بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر ویورز آج کے ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ جی ڈیفرنس بٹوین فائل بیس اپروچ اینڈ ڈیٹا بیس اپروچ ویورز پچھلے دو لیچر کے اندر ہم نے ڈیٹا بیس کے کچھ ایڈوانٹیجز یا ڈیٹا بیس کی ڈیفنیش پر دیکھا تھا پھر ہم نے فائل بیس اپروچ کو دیکھا تھا آج ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں ڈیفرنٹ کیا ہے جیسے ویورز فائل بیس اپروچ یا ڈیٹا بیس اپروچ میں اگر پہلے پوائنٹ کی بات کی جائے ڈیٹا 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 ڈی ریڈیڈنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک ہی ریکارڈ بار بار سیو ہو رہا ہو بار بار جگہ یعنی کافی جگہ پر سیو ہو رہا ہو تو اسے ہم ریڈیڈنسی کہتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر آپ ریڈیڈنسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب کہ ڈیٹا بیس اپروچ کے اندر آپ ریڈیڈنسی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیٹا میں بھی انکنسسٹڈ ڈیٹا بیس فائل بیس اپروچ میں ڈیٹا انکنسسٹڈ ہوتا ہے جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ڈیٹا is always consistent ہمیشہ ڈیٹا کنسسٹڈ ہوگا structure of data file are dependent on application program data کا structure جو ہوگا وہ dependent ہوگا آپ کی application program کے ساتھ جبکہ structure of data file are independent from application program جو آپ کے data base کے اندر جو data store ہوگا وہ independent ہوگا آپ کی application سے یعنی کہ application میں آپ data جیسے مرضی شو کریں لیکن data base کے اندر data جو ہوگا اس سے independent ہوگا data sharing is limited data can be shared among multiple users data atomicity problem may arise file based approach کے اندر data atomicity problem جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے data atomicity میں نے پہلے بتایا تھا اگر آپ نے کوئی transaction complete کرنی ہے تو اس کے دو steps ہیں اگر step 1 complete ہو گیا اور step b complete نہیں ہوا تو ہم اس کو transaction complete نہیں کہیں گے but in file approach کے اندر data atomicity problem آ سکتا ہے data atomicity problem does not arise in database approach it does not provide proper security against illegal access of data file based approach کے اندر آپ کوئی ایسی security وغیرہ یا نہیں لگا سکتے تاکہ کوئی illegal user جو ہے نا اس data کو چھیڑ نہ دے یا read نہ کر دے یا اس کو change نہ کر دے it provide proper security against illegal access of data data based approach کے اندر آپ کے کافی سارے checks ہوتے ہیں یوزر نیم اور پاسورڈ کریئٹ کر سکتے ہیں یا اور بھی سیکیورٹی کے کافی پرپس یعنی کہ بیریر ہوتے ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنے ڈیٹے کو سیکیور کر سکتے ہیں illegal access سے related data may be stored in many data files ایک ہی جیسا ڈیٹا یا ایک دوسرے سے related data کافی جگہ پہ سٹور آپ ہو جاتا ہے کافی جگہ فائل میں ہو جاتا ہے all related data is stored into single database یعنی کہ اگر آپ نے کالج کی ڈیٹا بیس بنائی ہوئی ہے تو کالج کے اندر جتنا بھی یعنی کہ ڈیٹا ہوگا وہ ایک ہی ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے نا وہ سٹور ہو جائے گا انٹیگریٹی کنسسٹنسی رول کے ناٹ ایزی لی بی اپلائیڈ ٹو ڈیٹا فائل کریکٹ ڈیٹا میں ناٹ بی انٹرڈ انٹو اے ڈیٹا فائل جبکہ انٹیگریٹی کنسسٹنسی رول کے بی اپلائیڈ آن ڈیٹا بیس سو دیٹ آلویز کریکٹ ڈیٹا ایز انٹرڈ انٹو ڈیٹا بیس اٹ ہیز نو کنٹرول اوور کنکرنسی اٹ گیو فل کنٹرول اوور کنکرنسی کنکرنسی مطلب کافی سارے لوگ اگر آپ کے ڈیٹا کو ایک وقت میں ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا بیس کے اندر آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اٹس کاسٹ از لیس دین ڈیٹا بیس سسٹم اٹس کاسٹ از مچ مور دین فائل بیس سسٹم یعنی کہ فائل پروسیسنگ سسٹم کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جب کہ ڈیٹا بیس اپروچ کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے لیے آپ کو اچھے سے کمپیوٹرز وہ ڈیٹا بیس سسٹم یا آپ کو ٹرین لوگ چاہیے ہوتے ہیں جس کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کے لیچر کے آپ کو سمجھ آگی ہوگی میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تو نیکس لیچر تک بائی